های گپوگان تشناتوکان آریلیان شوچانی گتونگان گومیده ای آنو نو انتونتیک انگل انگلونه روس سرداکین یه چهل پاره مختوچون نره از پاتری کوربا آبکا های گپوگان تشناتوکان های گترونی اسیسی هوین اوزمان سرپاتورزوکان آتیف Շնորավոր էին Քովիտա գետրոնի խնամակալ մարմինը, որ երբու, վերջին երբու դարիներու ընթացքին կարողացան իրագանացնել այս դասը հեկտար դարազության խնման աշխատանքները։ Այս սուրբ կորձը շարունագությունն է մեզի ժարանք � մեր այս ժարանքությունները բահող անձյալ ու ներկա հայորդիներուն։ Որոնց խրտնաթար աշխադանքներով և ծեր ներկա հայ գետրունի հասութով ավիլի լավը, ավիլի արդյունավետը, հայ երդասարդությունը հետաքրքրով, ավի� հոգտեմպեր ամիսը ընդրածեք ոդյումը կատարում են։ Ենք այն համուզում ով որ հայ գետրոնը բիտի ծարայի դիտրոյդի համայն հայության, պոլոր զավակներում, անոնց նշագութային, մարզագան, հոգեգան, գրոնագան, ուր որալը լանք, որ ավելի զորությանք ձարայենք մեզ ժողովութին եմ մեր մայ հայրենիքին։ Վերջի վերջո մեկ նվադակ ունինք, թեպի մայ հայրենիք։ Այս է ուղթը հայ հեղափողական թաշնակության և այս է ձրակիրը � Եթե ուզեք ժայրերու վրա ուզացնիտ կրնակշիներ։ I remember almost 40 years before when I came to Detroit, this community struck me because it was one of the best well-organized community in our prelacy. We had a beautiful church, and later on it was added with our new center, cultural center. Years passed, and now, after almost 40 years, we are here in order to start a new beginning for our community. From bottom of my heart, I congratulate you. But I remember several, maybe it was last year, when I went to Philadelphia, again a very strong community in our prelacy, I went there in order to inaugurate the new hall, a bigger hall, because the one which was built 45 years ago became very small for our community. So when the people were gathered in this new hall, a larger hall. I looked around and I saw that again it's a small hall. And I gave an advice to our young generation. From that young generation I see here, Mr. Hatsakortian, Rafi, all of you, these young people, energetic people, who have their goal to build a larger, more solid community in Detroit. So I advised in Philadelphia, addressing to our young generation, your grandfather built that old hall. Your parents built this one. And after I don't know how many years, when we have a bigger community, well-organized community, you must build a larger hall. Because this country is a blessed country. It's the country of opportunity. And in this country, we started our life. Hundred years ago when we had the genocide, 
when our nation was dying, our people came to this country and they brought with them two things. Not richness, not possessions, nothing. They brought with them two things. Faith and hope. And they succeeded. Because we found the same values, family values, biblical values in this country. Those which our founder fathers forged for America. And with that hope, we started a new life. Look around you. Your grandparents, when they came together, they had a small gathering place. Your parents built that church. And now we are here to start building a new community center, much better, which is, which is going to serve much better to our younger generation. In the past, we had a small gathering place. And where sometimes, from time to time, we had a prayer. Then we had this recent place. And this place is going to be a larger one, I'm sure, with so many facilities to satisfy the needs of our younger generation. This church, this community believes in Jesus Christ. This church, this community believes in human rights. This church and community believes in family values. And we believe in this country which gives us all this goodness in abundance so that we can build our future. As in the church I said during my sermon, we look at each other, we don't see the person, we see beyond the person, we see our future. So this land will be your future. Congratulations.